cmentarza. Teraz będziemy szukać wejścia do niego. Bardzo możliwe, że jest tutaj. Także to nie, nie będzie tylko i wyłącznie polski cmentarz, ale bardziej można by powiedzieć, że katolicki. Mi się wydaje, że są po prostu różne części, bo jest zaznaczone na mapie. Tak, jest, na mapie jest zaznaczone katolicki, chrześcijański, polski, tam jest armiański i jeszcze jakiś tak. chyba był. A tu widzicie, że są nawet polskie, polskie ślady. Polska, Polska. Tylko, że nie wiem w tym rzecz, że jest zamknięty, ale jest jakiś dzwonek. Może, może ktoś nam otworzy. No jeśli jest dzwonek, głupio by było nie wejść, jak już tu jesteśmy pod tym cmentarzem, tu jest taka dziurka. Coś tam widać. Pan chyba spał. Merci. Merci. Będziemy szukać... Lechistan. Będziemy szukać polskich śladów na tym cmentarzu. Może nie tylko. Merci. Tak. Widzicie pomnik pamięci wygnańców polskich, którzy w drodze do ojczyzny w Bogu spoczęli na wieki. 1942-1944 rok. A historia jest taka, że podczas repatriacji z ZSRR armii generała Andersa właśnie w okresie marzec do wrzesień 1942 roku na teren Iranu przybyło około 114 tysięcy Polaków. Wyobraźcie sobie, 114 tysięcy. 114 w tym 25 tysięcy cywilów, cywilów. Czyli nie byli to tylko żołnierze, bo łącznie z żołnierzami też, też przybyli tutaj cywile. Wśród tych, tej ilości ludzi była masa, masa dzieci. Yy, dzieci, w zasadzie większość dzieci, tak jak, z, tak jak udało mi się dowiedzieć, yy, przybyła do Isfahanu i w Isfahanie zostały dla nich utworzone szkoły. Natomiast wiele spośród tych ludzi, którzy tu przybyło, było wygłodzonych, wynędzniałych i zaraz po przybyciu zmarło tutaj. Inni, którzy byli w stanie trochę tutaj się podreperować na zdrowiu, wrócili do ojczyzny, ale też sporo ludzi zostało i założyło tutaj rodziny. Ale jednak ten cmentarz to są ci, którzy zmarli w 42, czyli po prostu przybyli tu, byli schorowani, wynędzniali i tutaj zmarli. Miło odwiedzić takie miejsca gdzieś daleko poza ojczyzną, oddać hołd tych, tym ludziom, którzy walczyli za naszą wolność a los ich tutaj przygnał i tutaj dokończyli swoje życie nie wszystkim udało się wrócić do Polski no taka, taka kolej wojny dlatego wszystkim nam zależy na tym żeby był pokój ale jesteśmy tutaj dzisiaj z Dorendą Specjalnie przyjechaliśmy w to miejsce, że, żeby oddać im hołd, żeby, żeby się pochłonić, bo jednak walczyli w słusznej sprawie. No a jak widzicie cmentarz jest w takim stanie może nietragicznym i też nie jakimś bardzo dobrym. No ale może też doczekamy się tych czasów, że, że dojdzie tutaj do jakiegoś dobrego, dużego remontu i przynajmniej te widzicie jak tutaj te płyty są troszkę tak 
zdewastowany, może nie zdewastowany, bo popękany po... Od, na skutek, nie wiem, może wody, deszczu, mrozu, nie wiem, czy tutaj są mrozy zimą. Może są. To nie jest, nie jest w tragicznym stanie. Patrzcie, jakie wtedy były ciężkie czasy. Młodzi chłopcy, kurcze, byli zniewoleni przez Rosjan, Sowietów. W 1942 roku uciekali, szukali wolności, chcieli się dostać do ojczyzny dziwnym trafem przez Iran. 120 tysięcy ludzi uciekało. Większość z nich była schorowana, wynędzniała. Niestety nie przetrwali trudu w tej podróży. Zostali, zostali tutaj pogrzebani. Nie tylko, nie tylko żołnierze. Jest tutaj dużo cywilów. Jest dużo dzieci. Małych dzieci. Dwu, trzylatków, którzy są pochowani tutaj, w tej części cmentarza, gdzie przed chwilą też pokazywałem. Kurczę, wielka, wielka chwała po prostu dla tych ludzi, bo walczyli za naszą wolność, za to, co, co teraz jest, co się dzieje, za to, że jesteśmy wolnym narodem, że możemy żyć tak, jak chcemy, podróżować. Dzięki tym ludziom, dzięki nim, dzięki temu, że podjęli trud walki, Teraz my mamy wolność. Ja tu mogę być i, i oddaję im wielki hołd. Jeszcze raz. Pamięci wygnańców polskich, którzy w drodze do ojczyzny z boku spoczęli na wieki. 1942-44 rok. Chwała Wam wszystkim. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że o takich miejscach jak to trzeba wiedzieć, no, nie każdy się interesuje historią, nie każdy wie jakie są losy, jakie były losy, co się, co się działo z, naszymi, z naszą historią. No nie wszyscy, prawda? Nie wszyscy to wiedzą. Ja akurat wiedziałem, wcześniej to troszkę wyczytałem, że jest tutaj takie miejsce, znałem to też trochę z historii. Nie wiedziałem dokładnie gdzie ten cmentarz się znajduje. Dzisiaj to już znaleźliśmy na mapie, wiedzieliśmy jak tu dojechać. Tu jest bardzo prosty dojazd. Tutaj trzeba jechać metrem. Dalam. Tutaj trzeba jechać metrem, potem się 15 minut piechotą idzie, więc żaden trud dostać się tutaj, jeśli się już jest w Teheranie i jest się w zasięgu metra, a, a metro jest w zasadzie wszędzie jeździ, są cztery linie metra. Jak już, się, jak już się tutaj dojedzie, to, to nie ma problemu. Jesteście z Polski, będzie się tutaj kiedyś, to wiedzcie o tym, że jest, jest cmentarz, jest część polska i jest też y, część generalnie chrześcijańska, katolicka, nie? I nie tylko Polacy. Znalazłaś jakiś y, polędrów jeszcze nie? nie. Niemców, Francuzi, e, widziałem e, Węgrów. Tutaj Ormianie leżą. Jeszcze Ormianie tutaj, tak? Tak. Czyli patrzcie, jakie są koleje losu, że na jednym cmentarzu pochowani Rosjanie i Polacy, którzy byli w tamtych czasach przez Rosjan więzieni. Ale tutaj zobaczcie, są starsze groby, bo to na przykład z 1914 roku już jest. Tak. Ja czytałem historię tego cmentarza i chyba początki jego sięgają 1800 któregoś tam roku. I został jakby utworzony chyba przez taką wspólnotę katolicko-ormiańską na terenie Teheranu. Także to nie jest, tylko, nie jest to tylko cmentarz, który powstał specjalnie dla, dla tej strasznej ilości Polaków, która w 1942 tutaj zmarła masowo. Ten cmentarz to był wcześniej, tylko wtedy władze Polski odkupiły część tego cmentarza, który, na którym się teraz znajdujemy, bo po prostu było tak, tak wiele zmarłych ludzi, więc odkupili część tego cmentarza i zrobili dla nich, tam w tej części, co ja pokazywałem, 
takie małe groby. Zostali pochowani w małej ilości ziemi, ale z należytym szacunkiem. Tu jeszcze jest pomnik w hołdzie tysiącom Polaków, żołnierzom Armii Polskiej na wschodzie, generała Władysława Andersa i osobom cywilnym, byłym jeńcom i więźniom sowieckich łagrów zmarłych w 1942 roku w drodze do ojczyzny. Cześć ich pamięci. W drodze do ziemi obiecanej. Pamięci żołnierzy wojsk polskiego i osób cywilnych zmarłych podczas ewakuacji do Iranu, dla których grobem stało się Morze Kaspijskie. Hmm. Pamięci żo żołnierzy Wojska Polskiego i osób cywilnych zmarłych w Iranie i pochowanych na nieistniejących już cmentarzach w Iranie. Możliwe, że przeniesieni zostali albo zmarli na cmentarzach, które już nie istnieją. Chwila zadumy. Trzeba wracać do swoich obowiązków. Zaraz poszukam do rendę. Jeszcze czytasz, że... Na żydowskim cmentarzu Aha. też jest działka polska i tam... Kwadera Polski? Nie wiem ile, ale dużo Polaków leży. Na to, żydowskim, tak? tak w Aha. latach 40, 40 42, może z... czwartego e, zostali pochowani. To może Polacy tylko wyznania żydowskiego, nie? Możliwe. Możliwe. O tym tu ak akurat nie piszą. Mhm. A co to jest w ogóle? Jakaś książeczka ktoś zrobił? Polskie cmentarze wojenne w Iranie. Aha, polskie cmentarze Kopię. wojenne w Iranie. No widzisz, można by taką książeczkę gdzieś, może, może jest do ściągnięcia Możliwe. i do poczytania. Możliwe, możliwe, tak wygląda. Okay. Można, ten, można popytać, można napisać do ambasady polskiej w Teheranie, może są w stanie udostępnić w PDF-ie tą książkę. Albo do Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Tak, tylko te... Ona to chyba wydała, albo napisała. Mhm. Tak, 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 tak. To jest cenna informacja, jakby ktoś... Chciał się więcej na ten temat Teraz. dowiedzieć, to... A i na brytyjskim cmentarzu są groby polskie, polskie w różnych miejscach. Jeśli no tak. ktoś szuka swoich, swojej rodziny na przykład, Skoro to tyle... nie tylko tutaj. Zrobiliśmy herbatę, wpisaliśmy się do księgi. Ostatnio, ostatni wpis był 5 maj 2017. To jak był długi weekend majowy w Polsce. Jacyś Polacy się tu pojawili, no i tak to dopiero my. Powiemy, że idziemy. Hoda Afes! Merci! Merci! Hoda Cmentarzy, bo tu jest w sumie są chyba dwa albo trzy cmentarze. Jest y, wojsko. Chłopaki trenują, żeby zostać Lewandowskim. Lewandowski. Wszyscy <grystanie> znają Lewandowskiego. Każdy, każdy marzy o karierze piłkarskiej, ale ja nigdy nie marzyłem. Ja też nie. Ty też nie. A ty o jakiej karierze sportowej? To jest rosyjski cmentarz tutaj. Tak. Dokładny murale. 